আসসালামু আলাইকুম ইভিয়ন কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন তো আমি আজকে একদম সকালবেলা থেকে ব্লগ শুরু করছি আর হচ্ছে সকালবেলা নাস্তায় একটা ভাজি করব ফুলকপির ভাজি তো সেই জন্য পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে তো ভাজি তো আমরা সবাই পারি খুবই সিম্পল তো আর হচ্ছে সকালবেলা রুটি পরোটার সাথে কিন্তু ভাজি খেতে খুবই ভালো লাগে সেই জন্য আসলে ভাজিটা করা হয় মাঝে মধ্যেই আর আজকে হচ্ছে সবজি বলতে ফ্রেশ সবজির মধ্যে শুধু ফুলকপিটাই ছিল সেই জন্য ভাবলাম যে ফুলকপি ভাজি করে ফেলি আর এই তো ভাজি বসিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে কিছু পেঁয়াজ পাতাও দিয়েছি এতে করে আমার কাছে মনে হয় টেস্টটা ভালো আসে আর বাসায় ছিল সেই জন্য দিয়ে দিলাম এর মধ্যে চাইলে সিম বা আলু যে কোনো কিছু অ্যাড করা যেতে পারে তাতে করে খেতে আরও বেশি ভালো লাগবে তো আজকে হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে ইলিশ মাছ কাটার প্রসেসটা শেয়ার করব। পুরোটাই আর সেটা হচ্ছে তাদের জন্য যারা একদমই মাছ কাটতে পারে না বা ব্যাচেলর যারা আছে তাদের জন্য তো তারা হয়তো বা খুব সহজে মাছ কাটাটা শিখে নিতে পারবে সেই জন্যই আর ইলিশ মাছ কাটা তো খুবই সহজ তো সেই জন্য আসলে ওইভাবে হয়তো বা অনেকের ভিডিওটা দেখার দরকার নেই বা দেখার যাদের প্রয়োজন আছে তাদের জন্য শেয়ার করছি মূলত মানে ওইভাবে আসলে তাদের জন্য না যারা টোটালি মাছ কাটতে পারে কারণ যারা গৃহিণী আছে তারা মোটামুটি সবাই মাছ কাটা জিনিসটা পারে অল্প কেউ বেশি বা কেউ খুব ভালোভাবে তো যাই হোক এখন হচ্ছে ভাজিটা করা শেষ আর এরপর হচ্ছে ওই প্যানের মধ্যে আমি রুটিগুলো ভেজে নিচ্ছি কারণ হচ্ছে এই রুটিতে যদি আরও এক্সট্রা তেল দেই তাহলে হচ্ছে এই রুটিটা এত বেশি পাত্তা থাকে যে অনেক বেশি তেল তেল হয়ে যায় তখন সকালবেলা উঠেই একদম এত বেশি তেলওয়ালা রুটি খেতে ভালো লাগে না সেই জন্য আর কি তো সকালবেলা এই তো এটাই নাস্তা ডিম পোস আর হচ্ছে ভাজি আর রুটি তো নাস্তা দিয়ে দিয়েছিলাম আর এর মধ্যে হচ্ছে চুলার মধ্যে দুধ বসিয়ে দিয়েছি কারণ অল্প হিটে দিলে এটা বেশ অনেকটা সময় নিয়ে ঘন হবে সেই জন্য কারণ আজকে আমি পাটিসাপটা পিঠার রেসিপিটাও শেয়ার করব তো বাচ্চার জন্য খাবার নিয়ে বাচ্চাকে খাইয়ে এখন হচ্ছে মাছ পরিষ্কার করতে চলে এসেছি আর যখন এভাবে আসতো মাছটা আনে তো তখন তো এভাবেই মাছের আইসগুলো ফেলে নিতে হয় তো চামচ দিয়ে মাছের আইস খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করা যায় আর হচ্ছে মাছটা আমি একদম বেশি নরম করব না জাস্ট মোটামুটি একটু নরম হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে এই মাছটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি কারণ মাছটা যদি খুব বেশি নরম হয়ে যায় ফ্রোজেন মাছ তখন ক্লিন করাটা একটু কষ্টকর মনে হয় আমার কাছে সেই জন্য আর কি তবে মাছ যদি খুবই ভালো থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হয় না তারপরও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে মোটামুটি একটু হালকা শক্ত থাকা অবস্থায় মাছটা ক্লিন করা সহজ তো মাছটা আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি আর একটু ধুয়েও নিয়েছি এখন আমি বটি দিয়ে আজ আসলে মাছ কাটব তো আমার মনে হয় যে আমি এইবার দিয়ে দুইবার মাছ কাটলাম বিদেশে আসার পর কারণ হচ্ছে সব সময় কাটা মাছ আনা হয় আস্ত মাছ খুব কমই আনা হয় তো আমি প্রথমে মাথার অংশটা কেটে নিচ্ছি আপনারা দেখে কতটা বুঝতে পারবেন জানি না তবে আমি আমার মতন করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এই তো মাছের মাথার অংশটা কেটে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আর হচ্ছে লেসটাও কেটে নেব লেজের যে অংশটা কারণ এতে করে মাছটা একটু ছোটো হবে আর আমার কাটতে বেশ সুবিধা হবে সেই জন্য আসলে আর লেজের যে লেজের যে মানে অপ্রয়োজনীয় অংশ সেটা তো অবশ্যই কেটে ফেলে দিতে হবে তো এই তো লেসটা তো কাটা হয়ে গেল এখন হচ্ছে আমি মাছের মাথাটা কাটবো তো মাছের মাথাটা দেখে নিন এই পর্যন্ত থেকে আমি মাছের মাথাটা কেটেছি তো এখন মাছ বরাবর আমি একদম লম্বালম্বিভাবে মাছের মাথাটা কেটে ফেলবো আর হচ্ছে মাছ কা মাথা কাটার সময় পুরো নারী ভুঁড়িটা বের করে ফেলা যায় কিন্তু যেহেতু এটা ফ্রোজেন মাছ তো সেক্ষেত্রে হয় কি মাছের ভেতরের অংশ যেহেতু ডিম আছে প্লাস নারী ভুঁড়িটা বেশ শক্ত হয়ে আছে তো টান দিয়ে বের করা যায়নি সেই জন্য আমি সরাসরিভাবেই কেটে ফেলেছি আর এখন হচ্ছে ইলিশ মাছের মাথার যে অংশটা এটাকে আমি দুটো ভাগ করব অর্ধেক করার পরও কারণ এভাবেই সাধারণত আমরা রান্না করি আর আপনি যদি মনে হয় পুরোটা এভাবে রেখে দেবেন তাহলে সেক্ষেত্রে এভাবে রাখতে পারেন এটা যার যার ইচ্ছা আর এখন এই মাছের ভেতরে যে কান কর যে অংশগুলো সেগুলো তো আমি অবশ্যই পরে পরিষ্কার করে নেব যখন আমি মাছটা পরিষ্কার করব ঠিক তখন আর এখন মাছের যে মুখের যে অংশটা এটা পুরোটাই কেটে নেব মাথার অংশটা জাস্ট একটু আলাদা করলে হয়ে যাবে 
তো এই অংশটা আসলে আমরা রেখেই দেই জাস্ট ফ্লেভারের জন্য এটার মধ্যে খাওয়ার মতো কিছু নেই আসলে ভালো লাগে সবাই রাখে সেজন্য আমি ওইভাবেই রেখে দেই আর এখন যে ওয়াশারের মতো আছে তো এটা তো অবশ্যই কেটে ফেলে দিতে হবে এটা কেটে ফেলে এই অংশটাকেও আমি হচ্ছে দুটো ভাগ করে নেব আর এর মধ্যে যা যা ময়লা আছে সেগুলো পরে ধোয়ার সময় পরিষ্কার করে নেব তো এই তো হয়ে গেল মাথা কাটাটা হয়ে গেল আসলে দেখে বুঝতে হবে ওভাবে বলে তো আর বোঝানো যায় না তো দেখেই আসলে মাছ কাটাটা বুঝে নিতে হবে আর ইলিশ মাছটা কাটা খুবই সহজ দেখা যায় পাঁচ মিনিটে একটা মাছ খুব সহজে কেটে ফেলা যায় এতটাই সহজ তো আমিও খুব সহজভাবেই দেখানোর চেষ্টা করেছি আর এখন হচ্ছে মাছের পিঠের অংশতে যে আঁশের মতো থাকে আঁশ না ঠিক বলবো মানে এটা সাঁতার কাটে যেটা দিয়ে তো পাখনা আর কি তো ওটা ফেলে দিয়েছি আর হচ্ছে এখন মাছগুলো আমি পিস করব তো একটা পিস আমি পুরোটাই রাখব আর পরের পিসগুলো আমি মাছ বরাবর কেটে নিয়ে তারপর করব তো আঙুল মেপে সব সময় পিস করলে মাছের পিসটা একদম পারফেক্ট হবে দেখতে সুন্দর লাগে আরও মোটা করলে ইচ্ছে করলে করা যায় বাট এর থেকে চিকন করলে আসলে ওটা দেখতে ভালো লাগে না সেই জন্য আসলে আমি হচ্ছে আঙুল মেপেই করি এটাই আমার কাছে সহজ মনে হয় তো এখন হচ্ছে মাছটা আমি মাছ বরাবর কেটে নিচ্ছি যেহেতু মাছটা বেশ বড় যদি আপনারা একটু ছোট মাছ নেন বা আপনাদের এটা ইচ্ছা যার যার নিজের ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি মাছের পিচগুলো দুটো ভাগ করতে চান নাকি আস্ত রাখতে চান সেক্ষেত্রেও জাস্ট এক আঙুল মেপে করলেই হবে একটা আঙুলের কর আর কি যেটা বলে তো এই তো এখন আমি পিঠের অংশটা সবগুলো সেম প্রসেসে পিস করে নিব যে কয় পিস হয় আর আমি যেহেতু এখানে আসলে মাছ ওইভাবে তেমন একটা কাটা হয় না সেই জন্য মাছ কাটার জন্য আসলে বোলটাই নিয়েছি কারণ মাছ কাটার জন্য আর অন্য কিছু কেনা হয়নি সেই জন্য হচ্ছে নিচে আমি এই নিউজ পেপারটাই বিছিয়ে নিয়েছি যদিও মাছটা পরিষ্কার করে নিয়েছি ওইভাবে নোংরা হবে না আর নিচে তো বোল আছে যা নোংরা হওয়ার সেটাই হবে এটাই কথা আর বটিটা একবারই ইউজ করলাম এবার মাছ কেটে এর আগে মাছ ওইভাবে তেমন একটা কাটা হয়নি কারণ অনেক সময় থাকে কি যে বাঙালি দোকান থেকে যে মাছ আনা হয় অর্ধেক পরিষ্কার করা থাকে অর্ধেক পরিষ্কার থাকে না তখন বটিটা আসলে কাজে লাগে তা না হলে বটি তেমন একটা কাজে লাগে না তো এই তো মাছটা এখন আমি পেটির অংশটা থেকে হচ্ছে ডিম বের করব তবে তার আগে ডিমের আগ পর্যন্ত যে পিসটা আছে সেটা পিস করে নিলাম এখন হচ্ছে এটার ভেতরে আঙুল দিয়ে মাছটা আমি ভেতর থেকে ডিমটা বের করে নিয়ে আসব কারণ আমি ডিমটা আস্ত রাখতে চাই সেই জন্য আসলে তো এটা হাত দিয়ে জাস্ট একটু প্রেস করলেই পিছন দিক থেকে ডিমটা সামনে যে বড় অংশটা সেটা বের হয়ে আসবে আর আঙুলটা ভেতরে ঢুকিয়ে নারী বুড়ির অংশটা আলাদা করতে পারলে ডিমটা খুব সহজে বের হয়ে আসে আমি প্রসেসটা দেখাচ্ছি এই তো মাঝের এই অংশগুলো ফেলে দিলেই আসলে ডিমটা খুব সহজে বের হয়ে আসবে এই তো দেখুন তো এই তো খুবই সহজ একটা প্রসেস আর হচ্ছে এই তো ডিমটার ভেতরে যে ময়লার যে সব অংশ নারী ভুড়ি আর কি লেগে আছে তো ওগুলো তো আমি পরে পরিষ্কার করে নিব আর হচ্ছে এখন পেটির অংশগুলো সব আলাদা করে নিচ্ছি আর এটা আলাদা করে নেওয়ার পরে এই মাছটা পুরোপুরি কাটা শেষ তাহলে দেখে নিলেন তো যে মাছটা কাটা খুবই সহজ আর পেটের দিকে যে কাটার অংশ থাকে এগুলো ফেলার দরকার নেই এগুলো থেকে যাবে তো এই তো মাছটা কাটা শেষ এখন হচ্ছে রান্না করব আর আমার হাজব্যান্ড খুব শখ করে আসলে মাছটা এনেছে সে কাটবে এই জন্য বাট সে কাটতে গিয়ে যাওয়ার পর আমার মনে হলো যে আমি কাটি কারণ হচ্ছে সে যদি এই মাছ কাটতে যায় তাহলে অনেকগুলো ছুরি নষ্ট করবে প্লাস হচ্ছে সে দুনিয়ার হাড়ি পাতিল সব মানে একাকার করে ফেলবে মানে সে মাছ কাটতে গেলে বা রান্না করতে গেলে এত বড় আয়োজন করে ফেলে মানে মশা মারতে কামান দাগা এরকম একটা ব্যাপার আর কি তো সেই জন্য তাকে আর মেয়েকে ঘুরতে পাঠিয়ে আমি কাজগুলো সেরে নিচ্ছি তো মাছ এখন আমি যে সব ময়লা টয়লা আছে সব পরিষ্কার করে নেব ভালোভাবে আসলে মাছ কাটা একটু অনেকের কাছে বিরক্তিকর মনে হয় কারণ আমার কাছেও মাঝে মাঝে মনে হয় তবে ইলিশ মাছ কাটতে আমার খারাপ লাগে না বেশ ভালোই লাগে কারণ ইলিশ মাছ কাটা তো খুবই সহজ আর হচ্ছে এটাতে নোংরাটা অন্য মাছের চাইতে পরিমাণে আমার কাছে মনে হয় একটু কম হয় সেই জন্য আসলে আর সহজ যে কোনো বড় মাছ কাটা কিন্তু ছোট মাছের তুলনা অনেক বেশি সহজ ছোট মাছটা কাটা একটু বেশি কষ্টকর তো মাছগুলো আমি ধুয়ে নিচ্ছি আর মোটামুটি দুইবার ধোয়ার পর হচ্ছে আমি এখান থেকে মাছ কিছু রেখে দিব যেগুলো আমি ডিপ করব। 
তো সেটা হচ্ছে একটা জিপ লক ব্যাগের ভেতর নিয়ে আমি মাছগুলো ডিপ করব পুরোপুরি ভালোভাবে যাতে করে হচ্ছে এটার ভেতর হাওয়া না ঢোকে তাতে করে মাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় তো খুব ভালোভাবে রেখে দিলেই হয় আর মাছটা অনেক বেশি পরিষ্কার করে আপনারা ডিপে করবেন না দুইবার তিনবার ধুয়ে জাস্ট রক্তগুলো চলে গেলেই মাছটা ডিপ করবেন তাতে করে মাছের টেস্টটা ভালো থাকে কারণ হচ্ছে সেটা তো রান্না করার আগে আবারও কয়েকবার ধোয়া হয় সেই জন্য আসলে আর আমি মাছ হচ্ছে আজকে রান্না করব সেগুলো আমি লবণ দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এর মধ্যে একটা চুলায় দুধ আর হচ্ছে ডাল বসিয়ে দিয়েছি কারণ আমরা প্রায় সময় ডাল খাই আসলে খাবারের সাথে কারণটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে দু একদিন পর পর ডাল না খেলে ভালো লাগে না আগে তো রেগুলারই খেতাম তবে মুসুরির ডাল বেশি খেলে কিন্তু অনেক বেশি পেটের চর্বি যেটা চর্বি বেড়ে যায় আসলে তো সেই জন্য রেগুলার খাওয়াটা এখন একটু কমিয়ে দিয়েছি বলতে গেলে তা আপনারও বুঝবেন কিন্তু আমরা খুব ঘন ডাল খাই তাই যারা রেগুলার খান তারা একটু পাতলা ডাল খেলে ভালো যদিও বাচ্চাদের জন্য ডাল খেলে কোনো সমস্যা নেই ডাল একটা এক কাপ দুধ এক কাপ ডালের মধ্যে পুষ্টিগুণ সেই সমানই থাকে এটা অনেকে বলে যদিও আমি জানি না এটার মূল তথ্যটা আসলে তো যাই হোক ডাল রান্না হচ্ছে আর হচ্ছে এখন ইলিশ মাছ ভেজে নিব তো ইলিশ মাছটা ভাজছি মূলত আমার হাজব্যান্ডের জন্য সে খুব পছন্দ করে ইলিশ মাছ ভাজা সে জন্য আর রান্না করব তো এই জন্য আসলে অল্প করেই ভেজে নিচ্ছে তো যাই হোক আশা করি আপনাদের একটু হলো উপকার হবে মাছ কাটার যে পদ প্রসেসটা শেয়ার করলাম কারণ হচ্ছে যে যারা একদমই মাছ কাটতে পারে না তাদের জন্য শেয়ার করলাম মনে হলো যদি কারো কাজে লেগে যায় আর যদি কারো কাজে না লাগে সেটা যাই হোক নাই লাগতে পারে কিন্তু অনেকের লাগতেও পারে বলা তো যায় না সেই জন্য আসলে শেয়ারটা করলাম আর সচরাচর যেহেতু মাছ ওইভাবে কাটি না সেই জন্য আজকেই ভাবলাম যে শেয়ারটা করে ফেলি তো মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে আর এরপর হচ্ছে পেঁয়াজ শুকনো মরিচ এগুলোই ভাজি আমি সব সময় ইলিশ মাছের সাথে কারণ আমার হাজব্যান্ড পেঁয়াজ ভাজা খুব পছন্দ করে মাছের সাথে সেই জন্য আসলে তো এরপর হচ্ছে আপনাদের সাথে আমি আজকে পাটিসাপটা পিঠার রেসিপি সেটা শেয়ার করব যদিও পাটিসাপটা পিঠা আমার মনে হয় যে সব পিঠার তুলনায় যারা আমরা বিদেশে থাকি বা ঢাকা শহরে থাকি অন্য পিঠা ঝামেলা মনে হয় বানানো সেক্ষেত্রে পাটিসাপটা পিঠা হচ্ছে সব থেকে ভালো অপশন মানে এটা খুব সহজেই বানানো যায় আর তেমন একটা ঝামেলা নেই মানে ঝামেলাহীন মনে হয় আমার কাছে আমি জানি না কার কাছে কি মনে হয় বাট আমার কাছে অনেক ঝামেলা কম মনে হয় সেজন্য আমি মাঝে মাঝে বানাই আর হচ্ছে দেখা যায় যে চালের গুঁড়ি তো বাসায় থাকেই প্যাকেটে বিদেশে কিন্তু প্যাকেটে খুব ভালোই চালের গুঁড়ো পাওয়া যায় আর হচ্ছে যারা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসে শুকিয়ে চালের গুঁড়ো করে তো আমরা এভাবে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি তো সেই জন্য দেখা যায় যে ওই চালের গুঁড়িটাই মোটামুটি এই ছয় মাস এক বছর খুব ভালোভাবে খাওয়া যায় কারণ হচ্ছে চালের গুঁড়াটা করার পর ওটা পুরোপুরি পানি শুকিয়ে একদম রোদরে দিয়ে খুব ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে আসা হয় সেই জন্য তো আমি ওই চালের গুঁড়াটাই আনি আর এখানে যেহেতু সব রকমের পিঠা ওইভাবে বানানো হয় না বিশেষ করে চিতই পিঠা তো একদমই বানানো হয় না কারণ হচ্ছে ইলেকট্রিক চুলা চিতই পিঠা ওইভাবে ভালো হয় না যেটা সত্যি কথা কারণ ফ্ল্যাট চুলা আমার সাজও নেই সেই জন্য ছাঁচ না থাকার কারণে ওইভাবে বানানো হয় না এই আর কি তবে আজকে হচ্ছে পাটিসাপটা পিঠা বানাতে গিয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছি সেটা হলো যে দুধটা আমি চুলায় রেখেছিলাম তখন যখন দুধটা একদম ঘন হয়ে গিয়েছে তখন আমি নামাজ পড়তে চলে গিয়েছিলাম যদিও তাপটা খুবই কমানো ছিল কিন্তু হঠাৎ করে একটু বাড়িয়ে ফেলেছিলাম তো মনে ছিল না আসলে যে একটু বাড়িয়ে ফেলেছি তো তখন দুধটা পুরো পুরে একদম পুরো কিচেন নোংরা হয়ে গিয়েছে আর একটুও দুধ ছিল না পুরো দুই লিটার দুধ পুরোটাই পড়ে গিয়েছে মানে তারপর আমার আরও একটা কষ্ট হয়েছে এটা ভেবে যে দুধটাও পড়ে গেল প্লাস এতক্ষণ ধরে জাল করলাম আবার হচ্ছে পুরো কিচেন নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর হচ্ছে দুধ পোড়ার গন্ধ যেই বাজে মানে সব কিছু মিলে খুবই মনটা খারাপ ছিল পরে ভাবলাম যে না থাক নতুন করেই বানাই যেহেতু মনে হয়েছে যে বানাবো তখন যদি বাদ দেই তাহলে কেমন হয় তো দুধটা আবার আমি ঘন করে নিয়েছি আর এর মধ্যে হচ্ছে আমি চালের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি হালকা গরম দুধের মধ্যে চালের গুঁড়া আমি একটু গুলিয়ে রেখেছিলাম আর পিঠা বানানোর ক্ষেত্রে আসলে দুধটা আপনি যত বেশি ঘন করবেন ততই পিঠাটা ঘ্রাণ ভালো আসে প্লাস কালারটা বেশ সুন্দর হয় আর দুধটা কিন্তু বেশ ক্রিমি একটা 
কনসিস্টেন্সি যখন আসে তখন হচ্ছে পিঠাটা বেশ ভালো হয় কারণ আমার শ্বশুর বাড়িতে বা আমাদের বাড়িতে আমি দেখেছি যে তারা পিঠা বানানোর সময় যতটা সম্ভব মানে দুধটাকে অনেক বেশি দুধকে অনেক কমানোর পর হচ্ছে পিঠা বানায় এতে করে পিঠার টেস্ট বেশ ভালো আসে আর হচ্ছে আমি এর মধ্যে চিনি দিয়েছি চিনি অল্প দিয়েছি কারণ গুড় যেহেতু দিব আর গুড়টা আমি একটু মাইক্রোভেনে দিয়ে দিয়েছিলাম তো সেটাই গলেছে গলার পর হালকা একটু পানি দিয়ে মাইক্রোভেনে দিয়েছিলাম এরপর হচ্ছে এটা এখন দিয়ে দিলাম কারণ গলিয়ে নিলে এটা দিতে অনেক সুবিধা হয় তো এই তো দেখুন এটার কনসিস্টেন্সিটা একদম ভালো ঠিক পারফেক্ট হয়েছে আসলে তো এর থেকে আর বেশি ঘন করব না কারণ এরপর যদি আরও বেশি ঘন করি তাহলে ওটা ঠান্ডা হওয়ার পর আরও অনেক বেশি ঠিক হয়ে যাবে কারণ এটাই হচ্ছে পারফেক্ট হয়েছে এটা অনেক বেশি ঠিক হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমি এটা নামিয়ে ফেলবো আর নামানোর পর একদম পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিব এরপর হচ্ছে আমি পিঠা বানাবো আর পিঠা বানানোর জন্য হচ্ছে একটা বোলের মধ্যে আমি হচ্ছে এক কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া আর এর মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণ হচ্ছে ময়দা দিয়ে দিব কারণ হচ্ছে চালের গুঁড়া দিয়ে যদি শুধু পাটি সাপটা পিঠা বানায় ওটা খুব তাড়াতাড়ি ফেটে যায় আর হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি শক্তও হয়ে যায় যেটা আমার কাছে ভালো লাগে না সেই জন্য যে পরিমাণ চালের গুঁড়া তার অর্ধেক ময়দা নিলেও হয় বা আপনারা চাইলে পরিমাণ একটু কম মেশাতে পারেন আর যেহেতু এটা শুকনো চালের গুঁড়া তো আমি এই জন্য হাফ পরিমাণ মিশিয়েছি আর আমি খুব অল্প কয়েকটা পিঠা বানাবো অত একটা বেশি না কারণ মানুষ যেহেতু কম তো এই তো এখন হচ্ছে এটার মধ্যে হালকা একটু লবণ দিব কারণ পিঠায় তো হালকা একটু লবণ লাগবেই আর হচ্ছে দিব হচ্ছে অল্প একটু চিনি যাতে একটা মিষ্টি ফ্লেভার আসে খুব বেশি দিব না কারণ এর মধ্যে আমি আবার গুড় দিব যাতে করে কালারটা বেশ সুন্দর আসে কারণ পাটি সাপটা পিঠা একদম সাদা না রেখে একটু ক্রিমি কালার আসলে সেটা দেখতে বেশি ভালো লাগে সেই জন্য আর কি খেতেও ভালো লাগে যেহেতু খেজুরের গুড় তো গুড়টা আমি যে গুলিয়েছিলাম সেখান থেকে রয়ে গিয়েছিল তো সেখান থেকেই দিয়ে দিচ্ছি গুড়টা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে তো এই পর্যায়ে দিব আসলে তো এখন এটাকে একটু মিশিয়ে নেব হ্যান্ড উইক্স দিয়ে আর মেশানোর পর এর মধ্যে আমি পানি দিব পানির পরিবর্তে অনেকে চাইলে দুধ দিতে পারেন কারণ আমি আমার শাশুড়িকে দেখে সে অনেক সময় দুধ দেয় মানে দুধ দিয়ে বেশিরভাগ বানায় সেটা ভালো লাগে খেতে তবে আমি আজকে আর দুধ দিইনি আমি পানি দিয়েছি বা হাফ পানি হাফ দুধ এভাবেও দিতে পারেন এতে করে টেস্টটা ভালো আসবে তো আমি এখানে ঠান্ডা পানি দিয়ে এই গোলাটা করব পুরো অল্প অল্প করে পানি মেশাবো আর হচ্ছে এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব আর এটা কিন্তু বেশ পাতলা একটা ব্যাটার হবে অনেক বেশি ঘন করলে সেটার রুটিটা অনেক বেশি মোটা হয়ে যায় তো ওটা আমার কাছে ভালো লাগে না সেজন্য আমি বেশ পাতলা করেই বানাই ওইটাই ভালো লাগে আর পাতলা না হলে আপনি আর মানে পারফেক্ট হবে না পিঠাটা যেটা সত্যি কথা তো এই তো মিশিয়ে নিচ্ছি আর পানি দিচ্ছি তো এটা এখন আমি দেখাচ্ছি যে কতটা পাতলা হয়েছে দেখে বুঝতে পারছেন বেশ অনেকটা পাতলা হয়েছে তো পাতলা হয়েছে যতটা তারপর আবার এটাকে আমি বেশ অনেকক্ষণ ঢেকে রেখেছিলাম প্রায় আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মতো তো এর মধ্যে এরপর যদি আপনার মনে হয় যে আরও পাতলা করা দরকার একটা পিঠা বানানোর পর আমি বুঝতে পারবো সেই জন্য আর পানি মেশাইনি তবে আগের যে কনসিস্টেন্সিটা দেখ দেখিয়েছিলাম আমার মনে হয় ওটাতেই হয়ে যাবে আর পানি মেশানোর প্রয়োজন নেই তো এখন একটা প্যানে আমি তেল ব্রাশ করে নিয়েছি অল্প এরপর টিসু দিয়ে একটু মুছে নিলাম কারণ বেশি তেল হয়ে গিয়েছিল সেই জন্য তো এখন আমি পরিমাণ মতো একটা কাপ নিয়ে এর মধ্যে আমি ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি আর ব্যাটারটা দেওয়ার সাথে সাথে আমি এটাকে পুরো প্যানে একদম স্প্রেড করে দিব আর এটা দেখুন এটা কিন্তু যথেষ্ট পাতলা একটা ব্যাটার হয়েছে এটাকে আর পাতলা করার দরকার নেই কারণ তাহলে অনেক বেশি পাতলা হয়ে যাবে সেই জন্য তো এর মধ্যে আমি হচ্ছে যে ভেতরের পুরোটা বানিয়েছি যে খিরসাটা আসলে বানিয়েছি তো সেটা দিয়ে এটাকে ভাজ করে নিলাম তো বোঝার সুবিধার জন্য আরও একটা করে দেখাচ্ছি আর হচ্ছে যখন রুটির উপরের অংশটা একদম সাদা হয়ে যাবে বুঝতে পারবেন দেখে যে কুক হয়ে গিয়েছে আর এটাকে ভেতরে খেসা দেওয়ার পরও আমি একটু উল্টে পাল্টে ভালোভাবে যাতে একটু কুক হয় সেই জন্য এভাবে করে নিব আসলে তো এইভাবেই আমার কাছে ভালো লাগে পিঠাটা আর হচ্ছে যতবার পিঠা দিব তার আগে একটু করে তেল ব্রাশ করে নিব প্যানের মধ্যে তো আপনাদের সুবিধার্থে আর একটা দেখে দেখাই দেখলে বুঝতে পারবেন যদি এই পিঠাটা বানানো কিন্তু খুবই সহজ আর এত বেশি সময় লাগে না খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় 
সেজন্য যারা বিদেশে থাকেন পিঠাপুলি মিস করে তারা এটা চাইলে খুব সহজেই বাসায় বানাতে পারে আর চালের গুঁড়া তো আপনি ইন্ডিয়ান সবগুলোতে তারপর হচ্ছে বাঙালি শপে তো অবশ্যই পাবেন আর পিঠাটা কিন্তু আমি একদম মোটামুটি লো লো লোয়ের একটু বেশি তাপমাত্রায় বানাবো খুব বেশি যদি হিট দেই তাহলে হচ্ছে রুটিটা নিচের দিক থেকে একদম পুড়ে যাবে আর উপরের অংশটা কুক হবে না তখন কিন্তু পিঠাটা কাঁচা থেকে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে না প্লাস কাঁচা পিঠা তো আর খাওয়া যাবে না তখন সমস্যা তো হবেই তো এই জন্য খুবই অল্প আছে এটা যতটা বানানো যায় আপনার চুলার আজ কিন্তু আপনার চাইতে ভালো কেউ বুঝবে না তো আমার চুলা হচ্ছে লোড থেকে একটু বেশি দিয়েছি জাস্ট একটা স্টেপ বেশি কিন্তু আপনারা চাইলে যদি আপনার চুলা খুব বেশি হিট হয় কারণ যাদের কাচের চুলা বিশেষ করে তাদের কিন্তু চুলাতে অনেক বেশি তাপ হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি তো তারা হচ্ছে একদম লোতে করে বানাবেন তো এই তো দেখুন পিঠাটা কিন্তু খুব সহজেই হয়ে গেছে এটা এখন উল্টে দিয়ে জাস্ট এই পাশ ওপাস করে তারপর হচ্ছে তুলে ফেলবো এই তো জাস্ট একটা পিঠা বানাতে দেড় থেকে দুই মিনিটের বেশি লাগে না বা এরও কম লাগে মনে হয় এক মিনিটের মধ্যে হয়ে যায় তবে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন যে পিঠাটা যেন পারফেক্টলি কুক হয় না হলে কিন্তু ওই পিঠা খেতে একদমই ভালো লাগবে না খুবই বাজে লাগবে তো আর চালের গুঁড়াটা হচ্ছে বাসায় থাকলে পরে অনেক পিঠায় বানিয়ে খাওয়া যায় যে ইনস্ট্যান্ট চালের গুঁড়াটা থাকে তো সেই জন্য আমি বাসায় রাখি আর এইভাবে আমি সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিচ্ছি একের পর এক আর দেখুন পিঠাটা দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে খেতেও বেশ মজা হয়েছে আশা করি আপনার ট্রাই করবেন আর ট্রাই করলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আজকের ব্লগে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ